হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফাইনাস ওয়ার্ল্ড আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আল্লাহ রহমতে আমরাও খুব ভালো আছি আর আজকেও আমি আপনাদের জন্য একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে ম্যাক্সিকান নাচোস রেসিপি এই ম্যাক্সিকান নাচোসটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি সেটি আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব আশা করি আমার সাথে থেকে আপনার রেসিপিটা আমার সাথে সাথে শিখে নেবেন তো ম্যাক্সিকান নাচোসের জন্য প্রথমে আমি যে নাচোসের যে শেলগুলো আছে সেটি তৈরি করছি সেটির জন্য আমি এখানে হাফ কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি আর হাফ কাপ ময়দা নিয়েছি আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর হাফ চা চামচের পরিমাণ মতো লাল মরিচের গুঁড়ো আপনারা লাল মরিচের গুঁড়োটা অবশ্যই ইউজ করবেন এতে যে নাচোসের যে শেলটা আছে সেটার টেস্টটা খুব ভালো আসে তো এটার মধ্যে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে সেটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে শুকনো উপকরণগুলোর সাথেই তো মিশানো হয়ে গেলেই তারপর আমি এটার মধ্যে অল্প অল্প করে ঠান্ডা পানি অ্যাড করব নর্মাল টেম্পারেচার যে ঠান্ডা পানিটা আছে সেটাই আমি অ্যাড করব তো সেটা অ্যাড করে আমি আস্তে আস্তে আমি এটাকে মেখে নেব আর একবারে বেশি পানি আপনারা অ্যাড করতে যাবেন না তাহলে এটা নরম হয়ে যাবে আর আমি আমার যে পরিমাণটা নিয়েছি সেই পরিমাণে অনেকগুলো নাচোস হবে মানে দুইটা তিনটা লেয়ারের নাচোস আমি করতে পারব তো আপনারা চাইলে পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো তো আমার নাচোসের মাখাটা হয়ে গিয়েছে এখন এটা আমি রেস্টে দিচ্ছি তো অন্যদিকে আরেকটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি তেল দিয়ে যে নাচোসের মধ্যে যে চিকেনের কিমাটা দেব সেটা তৈরি করব। তার জন্য প্রথমে আমি একদম ছোটো ছোটো করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি সেটাকে একটু করে ভেজে নেব জাস্ট কাঁচা ফ্লেভারটা চলে যাওয়ার জন্য এটাকে গোল্ডেন ব্রাউন করার কোনো দরকার নেই তো এটাকে মেখে এটাকে নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর তো এখন এটার মধ্যে আমি আদা আর রসুনের পেস্ট অ্যাড করে নেব এখানে আমি আদা আর রসুন একসাথে ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম তো সেটাই আমি এক চা চামচ পরিমাণ অ্যাড করে দিয়েছি তো অ্যাড করে দিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব যাতে আদা রসুনের কাঁচা স্মেলটা চলে যায় তারপর আমি দিয়ে দেব কাঁচা মরিচ আর ম্যাক্সিকান খাবার একটু ঝালই হয় তো আর আমরা ঝাল এমনিও খাই তাই আর তার সাথে অ্যাড করে দেব আমি চিকেনের কিমা আর এই চিকেনের কিমাটাকে আমি লবণ টমেটো সস সয়া সস দিয়ে আর ওয়েস্টার সস দিয়ে আধা ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম তো সেই ম্যারিনেট করা মাংসটাই আমি এখন বাকি মশলাগুলোর সাথে দিয়ে ভেজে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা মাংসটা পানিটা শুকিয়ে আসে তো ফার্স্টে আমি মশলাটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি বাকি মশলাগুলোর সাথে তো মশলার গা থেকে পানিগুলোও চলে আসছে মাংস গা থেকে পানি ছেড়ে দিয়েছে তো এখন এটার মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব চিলি সস আমি একটু স্পাইসি পছন্দ করি তাই চিলি সসটা অ্যাড করেছি আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন তো আমি চিলি সস অ্যাড করে আরও কিছুক্ষণ এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটার গায়ের পানিগুলো শুকিয়ে এটা একদম ড্রাই হয়ে যায় আর তার সাথে আমি সামান্য পরিমাণ টেস্টিং সল্ট অ্যাড করছি এটা পুরোপুরি অপশনাল আপনারা চাইলে অ্যাডও না করতে পারেন তো এখন আমার কিমাটা পুরোপুরি রেডি এখন এটা আমি সার্ভ করে নেব আর অন্যদিকে সেম ফ্রাই প্যানটাই আমি ধুয়ে দিয়েছি এখন এটার মধ্যে আমি যে নাচোসের যে সসটা আছে হোয়াইট সস সেটি তৈরি করব তার জন্য এখানে আমি এক চামচ পরিমাণ বাটার নিয়ে তার মধ্যে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি ভেজে নিচ্ছি যাতে বাটারের সাথে ময়দাটা ভালো মতো মিশে যায় আর এটার রেসিপিটা হোয়াইট সসের রেসিপিটা আমার চ্যানেলে আরও আছে তাও আমি আরেকবার করে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি তো এখন এটার মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো এক কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ লিকুইড দুধটা দেওয়ার সাথে সাথে এটাকে খুব ভালো করে স্প্যাচুলার সাহায্যে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে এটার যে লামসগুলো আছে সেগুলো মিশে যায় না হলে লেট করে বা কিছুক্ষণ পর নাড়াচাড়া করলে এটা ভালো মতো মিশতে চায় না তো এটাকে আমি খুবই ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা দানাগুলো মিশে যায় লিকুইডটার সাথে তো এই তো আমার হয়ে গিয়েছে তো এখন এটার মধ্যে আমি অ্যাড করে নিয়েছি সামান্য পরিমাণে চিনি আর লবণ আপনারা এখানে চাইলে গোলমরিচের গুঁড়াও অ্যাড করতে পারেন বাট আমি গোলমরিচের ফ্লেভারটা অতটা লাইক করি না তাই অ্যাড করি নাই তো এখন এটার মধ্যে আমি হাফ কাপ পরিমাণের ম্যায়োনেজকে একটু করে পানি দিয়ে ফেটে রেখেছিলাম সেই ম্যায়োনেজটাকেও আমি সসের মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি অ্যাড করে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ মিশিয়ে এটা নামিয়ে ফেলব কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আরও বেশি জমে যায় তো এটাকে কি অবস্থায় নামাতে হবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই তো এরকম পর্যায়ে থাকলে এটাকে আপনারা নামিয়ে নেবেন নামিয়ে এটাকে রেখে দেবেন আর এটা ঠান্ডা হওয়ার পর আরও কিছুটা ঘন হয়ে যাবে 
তো এই তো আমার কিমা আর হচ্ছে হোয়াইট সসটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি নাচোসটা রেডি করে নেব তো প্রথমে আমি যে নাচোসের ব্যাটারটা ছিল সেখান থেকে আমি ওটাকে দুই ভাগ করে নিয়েছি দুই ভাগ করে নিয়ে এখন আমি এটাকে বেলে নেব বড় করে পাতলা করে মানে রুটি আমরা যতটুকু বেলি সেই পরিমাণে আমি পাতলা করে এটাকে ভালো করে বেলে নেব তো এই তো আমি বেলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে করছি এই কাজটা আর রুটি বেলতে তো কম বেশি সবাই জানে তো আপনারা দেখুন আমি কিভাবে করছি এটাকে ময়দা দিয়ে দিয়ে হালকা হাতে আমি এটাকে বেলে নিচ্ছি আর এটা এই তো এতটুকু পরিমাণে পাতলা হবে যে আমরা ঘরের রুটি খাই সেই ঘরের রুটির মতো এটা পাতলা হবে তো এখন এটাকে আমি কাটা চামচের সাহায্যে ফুটো করে দিচ্ছি যাতে এটা তেলে দেওয়ার পর ফুলে না ওঠে না হলে এটা পুরীর মতো করে ফুলে যাবে তো এটাকে আমি চারপাশ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাটা চামচ দিয়ে ফুটো করে দেওয়ার পর এখন আমি এটার শেপটা দিব আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ দিয়ে নিতে পারেন তো আমি ছুরির সাহায্যে এটাকে কেটে নিচ্ছি একটাকে আট নয় পিস করে আমি কেটে এটার শেপটা দিচ্ছি এই তো এভাবেই আমি সবগুলো নাচোস রেডি করে নেব তো অন্যদিকে আমি ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়েছি তেলের তেলটা হালকা গরম হওয়ার পরেই আমি নাচোসের যে শেলগুলো আছে সেগুলো তেলের মধ্যে ছেড়ে দেবো আর এটাকে আঁচটাকে মিডিয়াম লোতে রেখে এটাকে ভাজতে হবে না হলে এটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ক্রিসপি ক্রিসপিনেসটা কমে যাবে একদম নরম হয়ে যাবে এটাকে অল্প তেল মানে ডুবো তেলের মধ্যে অল্প আছে ভাজতে হবে যাতে এটা ঠান্ডা হওয়ার পরও খুব বেশি ক্রিসপি থাকে তো এটাকে এখন আমি নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব আর এটাকে আমি অবশ্যই মিডিয়াম হিটে মিডিয়াম লো হিটে করেই ভাজছি আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে করছি জিনিসটা আর এটা তো এমনেই কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে করা তো এটা এমনিও ক্রিসপি হবে বাট এটা খুবই হালকা হাতে আঁচটাকে কমে রেখে ভাজতে হবে তাহলে এটা অনেকক্ষণ ক্রিসপি থাকবে আমি এটা প্রায় দুই ঘন্টা আগে করে রেখেছিলাম দুই ঘন্টা পর আমি এটার যে উপরে টপিংসগুলো দিয়েছিলাম বাট ততক্ষণ পর্যন্ত আমার টাকসের শেলগুলো খুব সরি নাচোসের শেল শেলগুলা খুব মানে ক্রিসপি ছিল তো এই তো আমি এইভাবে উল্টে পাল্টে এটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি তো এই তো আমার গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গিয়েছে এটা আপনারা এই পর্যায়ে এটাকে নামিয়ে নিতে পারেন তো আমি এখন এটা ঝাঁজরির সাহায্যে এক্সট্রা অয়েলগুলো তুলে এটাকে আমি একটা টিসুর উপর নিয়ে নিচ্ছি তো সেম প্রসেসে আমি সবগুলো নাচোসের শেল ভেজে নিচ্ছি তো এখন যে নাচোসটা আছে সেটা আমি রেডি করব মানে সব কিছু একসাথে অ্যাসেম্বল করব তো সেটার জন্যই আমি একটা প্লেট নিয়ে নিয়েছি ওই প্লেটের মধ্যে আমি ফার্স্টে কিছু নাচোস নাচোসের যে শেলগুলো আছে সেই শেলগুলো বিছিয়ে দেব বিছিয়ে দেওয়ার পর এটার মধ্যে যে আমি চিকেনের যে কিমাটা করেছি সেই চিকেনের কিমাটাকে এটার উপর আমি এখন ছড়িয়ে দেব তার উপর দিয়ে দেব হচ্ছে রেড ক্যাপসিকাম রেড ক্যাপসিকাম দেওয়ার পর আমি তার উপর কিছুটা গাজর দিয়ে দেব তো এখন এটার মধ্যে আমি অ্যাড করব মঞ্জরেলা চিজ মঞ্জরেলা চিজকে আমি গ্রেড করে রেখেছিলাম তো যে আমি হোয়াইট সসটা রেডি করেছি সেই হোয়াইট সসটা আমি একটি বোতলের মধ্যে করে নিয়েছি যাতে এটা খুব সুন্দর করে বের হয়ে আসে তো এটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পর আমি সেম ওয়েতে সেকেন্ড লেয়ারটাও করে নেব আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে করছি তাহলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন মুখে বলার থেকে তো সেম ওয়েতে আমি সেকেন্ড লেয়ারটা করব এভাবে করে আমি তিনটা লেয়ারই করবো আপনারা দেখতে থাকুন তো লেয়ারগুলো আমার অলমোস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে আর আপনারা বাসায় অবশ্যই নাচোসটা ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন আমার রেসিপিটা কেমন হয়েছে আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ছোট্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার পাশেই থাকবেন আশা করি আর সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে দেবেন তাহলে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে চলে যাবে আর আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে আমি আর একটু উৎসাহ পাই আপনাদের থেকে তো আর যারা আমার পাশে আছেন তারা অবশ্যই তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য তো এই তো আমার নাচোসটি রেডি হয়ে গিয়েছে 
এভাবে আমি নাচোসটি তৈরি করে নিয়েছি এটা দেখতে যতটা না ভালো হয়েছে খেতে তার থেকে অনেক গুণ বেশি ভালো হয়েছে তো এই তো আমার নাচোসগুলো খুবই ক্রিসপি বাট এখন খেতে পারছি না এটা রোজা ভাঙার পর খাবো আশা করি তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ